মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের এবারের যে বই মেলা এই বইমেলাটা হচ্ছে এই সুন্দর জায়গায় আমরা এই জায়গাটাকে বলি এখন নন্দনকানন জেমেকার নন্দনকার বাগান বিস্তৃত এই নন্দনকাননে এই বই মেলা হচ্ছে প্রায় দুই বছর ধরে এবং আগে বই মেলায় যেমন অনেক শাড়ি কাপড়ের দোকান থাকতো এখন কিন্তু সে আর কেনার নাই বইয়ের দোকান আসছে মানুষ আসছে আর সবচেয়ে হচ্ছে এই বিদ্যালয় বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক স্টল নিয়ে যারা বই নিয়ে কাজ করেন বই দেখেন তারা আসছেন চালের ছুটি নিয়ে এসছেন বিমল সরকার ট্যাক্সাস থেকে নিয়ে এসছেন আমরা ট্যাক্সাস গেছিলাম ওনাদের একটু দেখেছি ওনার কর্মকর্তামযোগ্য এবং এই বিশাল কর্মযোগ্য নিয়ে উনি হেল্পে এসছেন এটা আসলে একটা বিরাট ব্যাপার বইয়ের প্রতি মানুষের প্রতি ওনার অসীম ভালোবাসা এটা আসলে বলে সুস্থ করা যাবে না আমি দেখেছি নিয়ে আমি সেখানে পারি এবং যারা এই বইমেলা এসছেন তারা প্রত্যেক দিন কালার চিন্তা একবার এসছেন এবং নিজেও অনেক প্রতি বছর সুন্দর একটি বইমেলা আয়োজন করেন ট্যাক্সাসে এবং ওনাদের জন্য গাইবান্দা শেখানো আয়োজন করেন সব মিলে বিমল সরকার আসলে একজন অন্য মানুষ সেই জন্য তার বইয়ের নামও আছে একটি অপ্রতিরুদ্ধ বিমল সরকার সবার নামে কিন্তু এইভাবে বই হবে না একজন বিমল সরকার নামে হবে অপ্রতিরুদ্ধ বিমল সরকার আমরা বিমল সরকার সহ কালের চিঠির পুরোপুরি সমৃদ্ধি কামনা করি শেষ দিনে শেষ দিনে কেমন লাগছে শেষ দিনে আজকে বই মেলা কেমন লাগছে শেষ দিনে বলেন শেষ দিনে বই মেলা প্রথম যেটা কষ্ট হয় সেটা হচ্ছে যে মেলাটা ভেঙে যাবে মেলাটা ভেঙে যাওয়া মানে হলো প্রাণের মেলাটা তো শেষ হয়ে গেল এই যে আমরা বাঙালির একসঙ্গে বই তারপরে কেনাকাটা করি খেয়ে গান বন্ধ করি এইটা করি এই যে একটা প্রাণের বন্যা ছুটে যায় কয়েকদিন ধরে হ্যাঁ এটা একটা এই একটা তো অসাধারণ একটা ঘটনা না সারা বছরের মধ্যে সেই মেলাটা আজকে শেষ হয়ে যাবে সেদিন একটু মনটা তো কেমন কেমন করবে না এই হচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক সম্মানিত সুদীপ বলি সকলকে শুভেচ্ছা স্বাগত আমরা বাঙালি আমরা গর্ব করি আমাদের বাংলা ভাষাকে নিয়ে তো প্রয়োজনের তাগিদে আমরা যত দূরে থাকি না কেন আমাদের বাংলা ভাষাকে আমরা বলি তাছাড়া একটি কথা বলবো যে কবির কোনো দেশ নাই কবিতার কোনো সীমানা নাই সেটার তারই একটা প্রমাণ যে আমরা বাঙালি জাতি প্রবাসে যত দূরে থাকি না কেন আমাদের সংস্কৃতি আমাদের ভাষা আমরা শ্রদ্ধার চোখে ধরে তুলে তুলি তারে সেই সেই সূত্র ধরে আমাদের এই বই বাংলা বইমেলা প্রবাসে নিউ ইয়র্ক থেকে আপনারা দেখতেছেন এখানে অনেক বাংলাদেশ অনেক বাংলাদেশ থেকে এসেছেন কবি সাহিত্যিক শিল্পী অনেক এই ওই এই সুযোগে এসেছে তাহলে আমরা সকলকে মানে শ্রোতা বা জানিয়ে দিতে চাই যে এই বাংলা সংস্কৃতি যেন আমাদের প্রবাসে বহাল থাকে নতুন প্রজন্মের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে পারি আর বই পড়া বই একটা খুবই একটি শিক্ষানীয় বিষয় একটা বই যে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড বই পড়ে আমরা ঘরে বসে পৃথিবী সম্পর্কে জানতে পারি তাই বই সকলে বই পড়েন আর আমি কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের সূত্র ধরে বলতে চাই যে আমাদের সৈয়দ হুমায়ুন আহমেদ সহ আমাদের যত কবি সাহিত্যিক শিল্পী আছে সাহিত্যিক লেখক আছেন মনে হয় আমাদের এই বই পড়ে আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের নতুন প্রজন্মে তুলে ধরেছেন এবং অনেক জ্ঞান অর্জন করছে ধন্যবাদ সবাই চতুর্থ দিন হৃদয় বিনা তার সেরে যাওয়ার মতোই আমাদের এই মিলন মেলার সমাবেশ যখন ভেঙে যাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে শক্তিগুলো যখন বিচ্ছিরিত মানে আলাদা আলাদা হয়ে যাবে তখন একটা জন্য শূন্যতা ঘাস হবে আমাদের তবে আজকের এই স্মৃতিটাকে আমরা হৃদয়ে ধারণ করে রাখবো আগামী বছর পর্যন্ত আর বিশ্বজিদ্ধার এই এক মহৎ উদ্যোগকে আমরা মানে আরও আগামীতে কতটা সহযোগিতা করতে পারবো আমরা আবার আসবো ফিরে বারবার ফিরে হৃদয় টানে ভালোবাসার টানে 
রুই মাঝি থেকে থেকে আত্রা আলো সেই আত্রা আলোতে সেই জ্ঞানের সূর্যলোকে আমরা আলোকিত হব এই সূর্য না উঠলেও জ্ঞানের সূর্যের জন্য আমরা পূর্ণিমত অমাবস্যা অমাবস্যার আলোর জন্য আমরা পূর্ণিমত থাকতে পারি অস্ত শুভকামনা সবার জন্য ঘর এখন থেকে যে আমি ফিরে যাবো অস্টিন টেক্সাসে আপনার ফিরে যাবেন আমি সবাই সবার কাজ যাবো আসলে এটাই জীবন এটাই বাস্তব সব প্রেম এবং ভালো জিনিসগুলো বেশিক্ষণ থেকে না বা থাকে না শুভ সময় তবে সবার জীবনে শুভ সময় লেগে থাক এই প্রার্থনা করব এই কামনা করব তারপরে একটা কথা হচ্ছে জয় আর আপনার বেসা কেনা কেমন হলো বেসা কেনা তো ভালো সবটাই তার प्रकाशन मेन थिंग কেন আপনি বই মেলায় কেমন লাগছে খুব ভালো লাগছে বিশেষ করে এই বছর কারণ অরিজিনাল মনে হচ্ছে যে বই মেলা হচ্ছে কারণ কোনো শাড়ি কাপড়ের দোকান নাই আপনি এনার সাথে আসলেন কেন বই মেলা আপনি এনার সাথে কেন আসলেন আপনি ঘুমাতে দিবেন এই কারণে আপনি কি কখনো বই পড়ছেন আপনি কি উপন্যাস পড়ছেন অবশ্যই কালকে দুইটা কিনছি প্রথম উপন্যাস কত সালে পড়ছেন প্রথম কবে প্রথম উপন্যাস যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন থেকে পড়ি তো এনাকে চিনেন কবে থাকে কিভাবে চিনলেন তখন কোন ক্লাসে পড়তে না এত সুন্দর মানুষের জামা আমি আজকেই দেখলাম বাংলা বই মেলা আজ সব সাত দিন ব্যাপী চলছে অনেক কবি সাহিত্যিকদের এখানে ভিড় অনেক নতুন বই ওরকম বছর হয়েছে আজকের মেলাটা শেষ বেলা ঘুরে ঘুরে আপনাদেরকে একটু দেখাই বিধান সৌজন্যে আপনারা দেখেন মেলাটি আমরা যদি প্রতিনিয়ত যত বই পড়ব তত আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে তত আমাদের বিবেক তৈরি হবে ঘরে বসে বই বললে পৃথিবী সব বিষয়ে জানবে হ্যাঁ ঘরে বসে পড়েন বাইরে পড়েন যেখানে খুশি প্রকৃতিতে বসে পড়েন যেখানেই পড়বেন বই পড়লেই শক্তি বাড়ে এটা কোনো শারীরিক শক্তি না এটা জ্ঞানের শক্তি এটা মেধার শক্তি এই শক্তিকে যদি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে পৃথিবীর অন্য রকম একটা উন্নয়ন ঘটবে যেটা আমাদের বাঙালি জাতির জন্য মানে গৌরবের হবে
মানে সাতা মানুষ থাকে সাতা আঙ্কেল থাকে একটু পরিচয় ওটা জানতে চাচ্ছো মা আমি অল্প অল্প বাংলা বলিতে পারি আপনাদের দেশের বাড়ি কি বাংলাদেশ না বিদেশ আর আপনার তাহলে তো শেখ হাসিনার বাড়ি শেখ হাসিনার বাড়ি আর আমরা প্রথম রাজধানীর বাড়ি বাড়ি তাহলে বিদেশ না তাহলে নাকি মেলার শেষ দিন অনুভূতি এটা আমাদের গর্ব আগে দিছেন এখন আর দেন না সর্বোচ্চ ছড়িয়ে পড়ুক আজকে শস্য শিশু অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানে আমরা হ্যান্ড পেন্ট করেছি এবং অনেক বন্ধুদের সাথে দেখা করেছি এবং হ্যান্ড পেন্ট করেছি গান করেছি এবং অনেক ঘোরাঘুরি করেছি এবং অনেক মজা লাগলো আজকে দিনে আমাদের আজকে যেমন এখন সঙ্গীত হচ্ছে আজকে আরও অনেক কিছু ছিল এখানে তুমি কি করেছ সবচেয়ে আমি অবশ্যই মালিক তিনি একাধারে লেখক প্রকাশক এবং একনিষ্ঠ সমাজকর্মী বাঙালি যে অংশগ্রহণ বাংলাদেশের বাইরে এরকম বইমেলার আগে কখনো দেখেছি কিনা মানুষ আমার জানা নেই এবং এই বৃষ্টি স্নাত দিনে যে পরিমাণ মানুষ বই কিনেছে এবং বাংলাদেশের প্রায় পঁচিশটি অধিক প্রকাশকে হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার উপরে যে বিক্রি হয়েছে এটি মনে হয় গত বত্রিশ বছর ধরে কখনো আর কখনো ঘটে আমাদের বিশ্বাস যে আগামীতে বইমেলা চার দিনের পরিবর্তে এটি নিশ্চয় সপ্তাহব্যাপীর কথা হয়তো ভাববে বইমেলার আয়োজক কমিটি এবং এবং বাংলাদেশের প্রকাশকরা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেসব লেখক সাহিত্যিক এসছেন তারা সমস্ত লোকের কাছে একটি কথা বারবারে উচ্চারিত হয়েছে বাংলাদেশের এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নিউইয়র্কের বাংলা বইমেলা সারা পৃথিবীকে পথ দেখাবে এবং এই পথ অনুযায়ী আপনারা জানেন সারা পৃথিবীতে এখন বাংলা বইয়ের বিপণন বাংলা বইকে তুলে ধরার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে এটি আরও ব্যবহার হল আমাদের বিশ্বাস
ভাঙছে মেলা লোক আপনি ভালো থাকবেন এই মিলন মেলা ভেঙে গেলে আবার আমার কবে দেখা হবে বুঝছেন সাবধানে থাকবেন সৈনিক ভালো থাকবেন চেষ্টা করি মাত্র আপনার বইও আছে গত লেখা পাঠানোর ঠিকানা আর একটা নিয়ে একটু তাকান আর একবার আর একটা দিয়ে আর একটা দিয়ে এই না তো আমরা পয়সা অন্ত যান এনে হলো কালের চিঠির সম্পাদক হ্যাঁ আর ইনি কোথা থেকে আইসেন একটু বলেন আপনি একটু ইনি হলো টেক্সাস থেকে সবাইকে তো যাওয়া লাগবে হ্যাঁ প্লিজ যাবেন আপনি এবার থেকে ইয়ে করবেন মেইন মেইন লোকদের এক টাকার টিকিট দিয়ে দিবেন যত যাইতে পারে কেমন আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে